টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অনুশীলনের আমি এই অঙ্কটা সমাধান করাবো অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক মনে রাখবা আর দেখো অঙ্কটায় বলা আছে কট টু এক্স ইকুয়াল টু কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স এটাকে আমার সমাধান করতে হবে তো আমরা পরের লাইনে মানে প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে কি করতে পারি সেটা হলো কট টু এক্স সমান আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে কজ টু এক্স ভাগ হচ্ছে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন কট টু এক্স সমান সূত্র বসে আছি কজ টু এক্স ভাগ সাইন টু এক্স আমি এখন আর গুণন করব যদি আর গুণন করি তাহলে হবে কজ টু এক্স ইকুয়াল টু সাইন টু এক্স ইন্টু কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স এই লাইন থেকে এই লাইনে আমরা আর গুণন করেছি আর গুণন করে এইটা পেয়েছি বা আমরা সূত্র বসাতে পারি কজ টু এক্স দেখো কজ টু এক্স সমান আমরা জানি কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স তাহলে লিখব কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স আর এই টোটালটার আগে প্লাস আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন আমি সূত্র বসিয়েছি সূত্র হচ্ছে কস টু এক্স কস টু এক্সের সূত্র হচ্ছে কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স আর এই টোটালটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি আগে চিহ্ন ছিল প্লাস এখন হবে হচ্ছে মাইনাস এখন আমরা যদি এইখানে ব্রাকেট দেই তাহলে এইখানে কিন্তু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হবে মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হবে তার মানে এইটা আর এইটাই কমন আসে হচ্ছে কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স তার মানে আমরা কমন নেব হচ্ছে কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স যদি কমন নেই তাহলে এইখানে থাকবে হচ্ছে কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স আর এইখানে থাকবে হচ্ছে মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই লাইন থেকে এই লাইনে আমরা কমন নিয়ে আসি কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স দেখো এখানে সূত্র হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স সমান হবে হচ্ছে কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স আমরা যদি কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স কমন নেই তাহলে দেখো কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স লবের এবং হরেরটা কাটা যাবে তার মানে এখানে থাকবে কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স আর এইটা কমন নিলে থাকে হচ্ছে মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটা এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তার মানে আমরা লিখবো হয় কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা সাইন এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই মাইনাস কজ এক্স কজ এক্স প্লাস ছিল পক্ষান্তর করলে মাইনাস হবে আমরা উভয় পক্ষকে কজ এক্স দ্বারা ভাগ করব তার মানে হবে সাইন এক্স ভাগ কজ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আমরা এই পক্ষে ভাগ করছি কজ এক্স দ্বারা এই পক্ষে ভাগ করছি কজ এক্স দ্বারা বা সাইন এক্স বাই কজ এক্স সমান হবে হচ্ছে টেন এক্স টেন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ছিল মাইনাস লিখলাম আর ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি টেন পাই বাই ফোর টেন পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে ওয়ান বা টেন এক্স ইকুয়াল টু আমরা টেন মাইনাস পাই বাই ফোর লিখতে পারি দেখো ট্যান মাইনাস থিটা সমান মাইনাস ট্যান থিটা এখন আমরা সূত্র বসাবো ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা দেখো এখানে থিটা মানে হচ্ছে এক্স আর আলফা মানে হচ্ছে মাইনাস পাই বাই ফোর তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে অতএব থিটা ইকুয়াল টু থিটা বলতে হচ্ছে এক্স এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা এখানে আলফা মানে মাইনাস পাই বাই ফোর তার মানে হবে হচ্ছে মাইনাস পাই বাই ফোর তার মানে এক্স ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি এন পাই মাইনাস পাই বাই ফোর এখানে এন হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এক্স ইকুয়াল টু যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই সমীকরণের একটা হচ্ছে সাধারণ সমাধান আমি হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখেছিলাম এখন লিখব এইটা ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স ইকুয়াল টু সাইন টু এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস এখন আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব যদি বর্গ করি তাহলে হবে হচ্ছে কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স টোটালটার পরে হবে হচ্ছে হোল স্কোয়ার হবে ইকুয়াল টু সাইন টু এক্সকে বর্গ করলে হবে সাইন স্কোয়ার টু এক্স 
বা এখানে সূত্র হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে কজ এক্স তার মানে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে সাইন এক্স স্কোয়ার হবে মাইনাস টু সাইন এক্স কজ এক্স ইকুয়াল টু সাইন স্কোয়ার টু এক্স দেখো আমরা এইখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি এ মানে কজ এক্স আর বি মানে হচ্ছে সাইন এক্স তার মানে হয় কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস টু সাইন এক্স কজ এক্স আর ইকুয়াল টু সাইন স্কোয়ার টু এক্স এই লাইন থেকে এই লাইনে আমি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স দেখো আমরা সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স সমান জানি হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা লিখব বা ওয়ান মাইনাস টু সাইন এক্স কজ এক্স সমান আমরা লিখতে পারি সাইন টু এক্স দেখো আমরা সূত্র জানি টু সাইন এক্স কজ এক্স সমান হচ্ছে সাইন টু এক্স আর এটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে মাইনাস সাইন স্কোয়ার টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা এটারে গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার টু এক্স আর এটারে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হবে প্লাস সাইন টু এক্স আর ওয়ান রে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাস ওয়ান হবে ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা এই যে সমীকরণটা পেয়েছি এই সমীকরণকে আমরা কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দুটি রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করতে পারি না সুতরাং আমরা বুলডোজার সূত্র বসাবো বুলডোজার সূত্র বলতে দেখো আমরা জানি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ তো এই সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ভাগ টু এ এই সূত্রটা আমরা জানি তো আমরা যদি এটার সাথে এই দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপের সাথে এটা তুলনা করি এক্স বলতে কিন্তু সাইন টু এক্স তার মানে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন টু এক্স আর এ এ মানে সাইন টু এক্সের সহগ আর তার মানে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন টু এক্সের সহগ হচ্ছে ওয়ান আর বি বি মানে এক্সের সহগ এক্স মানে হচ্ছে সাইন টু এক্স তার মানে সাইন টু এক্সের সহগ হচ্ছে ওয়ান তার মানে বি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান আর সি ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর যদি আমরা এই দীঘাত সমীকরণের সাথে এটা তুলনা করি এটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ এই আদর্শ রূপের সাথে এটা তুলনা করলে আমরা এইগুলো পাই এবার এক্স ইকুয়াল টু এই সূত্রে আমরা বসাবো তাহলে লিখতে পারি যে অতএব সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এখানে চলক হচ্ছে সাইন টু এক্স তার মানে এক্স ইকুয়াল টু লিখতাম আমরা এখানে লিখবো সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু কারণ এক্স ইকুয়াল টু সাইন টু এক্স তাহলে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি দেখো মাইনাস বি বি এর মান কিন্তু ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ বি স্কোয়ার বি এর মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ এর মান হচ্ছে ওয়ান সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ভাগ টু ইন্টু এ এর মান হচ্ছে ওয়ান আমি জাস্ট এই মানগুলো এই সমীকরণে বসিয়েছি বসিয়ে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এটা পেয়েছি বা আমরা লিখতে পারি সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে হচ্ছে রুট ছিল রুট লিখলাম ক্যালকুলেশন করলে আসে ফাইভ আর ভাগ টু তার মানে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু একবার প্লাস দিয়ে পাবো আর একবার মাইনাস দিয়ে পাবো তাহলে এখানে লিখবো অতএব সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু আমরা প্লাস দিয়ে লিখবো প্লাস দিয়ে যদি লিখি তাহলে হবে রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ভাগ টু দেখো মাইনাস নাই মনে করো তাহলে প্লাস দিয়ে লিখলে কি হবে রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ভাগ টু আর এখানে তো মাইনাস ছিল তাই আমি মাইনাসটা দেবো এখানে কিন্তু সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ ভাগ টু দেখো আমার সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু একবার প্লাসের মান হবে আর একবার হবে মাইনাসের মান এই মাইনাসের মানটা এইটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় আর কারণ যদি তুমি এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস ওয়ান থেকে ছোটো পাওয়া যা আমরা জানি সাইনের সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন যদি মাইনাস ওয়ান থেকে ছোটো পাও সেটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না এটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে 
দেখো তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো করলে পাবা মাইনাস ওয়ান থেকে ছোট যেহেতু সাইন সাইনের সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেহেতু মাইনাস ওয়ান থেকে ছোট হচ্ছে তাই সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এত গ্রহণযোগ্য নয় তার মানে আমরা প্লাসের মানটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য মাইনাসের মানটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা লিখতে পারি বা সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু দেখো এইটা এরকম মান কিন্তু আমরা সাইনের জানি না তাই আমরা এইটা সমান ধরে নিব হচ্ছে সাইন আলফা ব্রাকেটে নিব লিখে দিব যে ধরি সাইন আলফা ইকুয়াল টু রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ভাগ টু আমরা এই এইটা সমান সাইন আলফা ধরে নিয়েছি এখন আমরা সূত্র বসাতে পারি সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে দেখো সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে আমরা থিটা ইকুয়াল টু থিটা বলতে টু এক্স তার মানে টু এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন টু আলফা দেখো আমরা পেয়েছি হচ্ছে সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন টু আলফা তো এখানে দেখো এখানে থিটা বলতে টু এক্স তার মানে টু এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন টু আলফা আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করব যদি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাবো এন পাই ভাগ টু প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন টু আলফা বাই টু আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করছি টু দ্বারা ভাগ করছি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এইটা পেয়েছি এবং এক্স ইকুয়াল টু এইটা পেয়েছি এইটা এবং এইটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান তাহলে লিখবো অতএব নিম্ন সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত এনের মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা মানে এন বিলংস টু জেড যেখানে সাইন আলফা ইকুয়াল টু রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ভাগ টু মানে সাইন আলফা ইকুয়াল টু আমরা যেটা ধরেছিলাম সেটাও কিন্তু আমরা এখানে পাশে লিখে দিব অবশ্যই দেখো অঙ্কটা কি করেছি সেটা হলো যে এই অঙ্কটার বলা ছিল যে সমাধান করো তো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে কট টু এক্স আছে আমরা জানি কট থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা ভাগ সাইন থিটা তাহলে কট টু এক্স ইকুয়ালটা হবে কস টু এক্স ভাগ সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এইটা এবার আমরা আর গুণন করেছি এবার কস টু এক্স সমান সূত্র বসিয়েছি কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স দেখো কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু কস টু এক্স আর এটা আমরা পক্ষান্তর করছি করলে এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয় এবার এইটা এবং এইটার থেকে আমরা কমন নিয়েছি কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স থাকে হচ্ছে এইটা তার মানে এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখছি এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এবার কস্তিটাটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস উভয় পক্ষকে কস্তিটা দ্বারা ভাগ করছি এবার সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকুয়াল টু ট্যান থিটা আর ওয়ান সমান ট্যান পাই বাই ফোর এই মাইনাসটা পাই বাই ফোরের সাথে দিয়েছি টেন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস টেন থিটা টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা হলে আমরা জানি থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা এখানে থিটা মানে হচ্ছে এক্স তার মানে এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে মাইনাস পাই বাই ফোর তার মানে হবে মাইনাস পাই বাই ফোর অথবা এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি লিখে এটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস এবার উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করছি এবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি সূত্র বসানোর পরে সাইন স্কোয়ার থি এক্স প্লাস প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স সমান ওয়ান আর টু সাইন এক্স কজ এক্স সমান সাইন টু এক্স এইটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছি এবার আমরা এই দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপের সাথে তুলনা করে আমরা এক্স এ বি সি সমান বের করছি করার পরে আমরা এই এই সূত্রে বসাই দিয়েছি বসাই দিয়ে আমরা সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এইটা পাই একবার প্লাস হবে আর একবার মাইনাস হবে যদি প্লাস হয় তাহলে এইটা হয় আর মাইনাস যদি হয় সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এইটা মানে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস যেটা পেয়েছি এইটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কি এইটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস ওয়ান থেকে ছোট আসে সুতরাং সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু এত গ্রহণযোগ্য নয় এবার আমরা এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু আমরা ধরে নিয়েছি সাইন আলফা এবার দেখো সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন টু আলফা এবার উভয় পক্ষকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করছি করলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু এটা পেয়েছি অতএব নিম্ন সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত যেখানে এন বিলংস টু জেড এবং আমরা ব্রাকেটে লিখে দেবো যে সাইন আলফা মানে সাইন আলফা ইকুয়াল টু আমরা যেটা ধরেছিলাম সেটা কিন্তু লিখে দেবো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ তো অনেক গরম পড়েছে এই জন্য আসলে একটু দ্রুত করাইছে অঙ্কটা আশা করি বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না যদি বুঝতে সমস্যা হয় তুমি আর একবার দেখো দেখলে সবচেয়ে ভালো হবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই